हटो ना यार आगे से बहुत बड़े नाम हैं इंडस्ट्री के और जो कर रहे हैं वो किसी के लिए अच्छे के लिए कर रहे हैं और हर एक कॉज के लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए एंड uh, जब शोले के डायरेक्टर रह चुके हैं बहुत ही बहान हस्ती हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की और एक अच्छा कॉज की शुरुआत कर रहे हैं आई थिंक इज इज दैट थ्रू आर्ट इफ आर्ट मिक्स विद अ सोशल कॉज इज द बेस्ट थिंग क्योंकि आर्ट एक ऐसा चीज़ है एक ऐसा माध्यम है जो हम हम एक्सेप्ट करते हैं जिसकी तरफ आकर्षित होते हैं और अगर सिर्फ हम एन की बात करें तो हमें थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग लगे लेकिन आर्ट के माध्यम से हम किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो वो सही रहता है इट्स इट्स द बेस्ट थिंग टू डू आई थिंक आर्ट का मतलब ये है कि हमेशा हर एक आर्टिस्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड सोसाइटी और जैसे सिनेमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू वर्ड सोसाइटी सिर्फ एंटरटेनमेंट के अलावा अगर कोई फिल्म मैसेज भी देती है तो अचानक ही वो कल फिल्म बन जाती है उसी तरह से अगर आर्ट के माध्यम से हम कुछ किसी को देना चाहें या कुछ एक कुछ एन की शुरुआत की जाए या फिर कुछ सोशल कॉज दिया जाए तो अच्छा रहता है आई थिंक फॉर एनी थिंग फॉर चैरिटी फॉर सोशल कॉज लेर भी फॉर एवरी थिंग यशराज का एक फिल्म है और उसके बाद सुजित सरकार के साथ एक फिल्म है उनके फैन रह चुका हूँ उनसे कभी पर्सनली मिला नहीं हूँ उनसे कभी पर्सनली मिला नहीं उनका फैन रह चुका हूँ सो आई कैन जस्ट मिस हेम हैप्पी बर्थडे एंड वे गॉड ब्लेस हिम एंड जो भी उनके बारे के लिए हो उनसे भी पहले कभी पर्सनली मिला नहीं हो पर उनका फैन ही हो और उनको उनको भारत के नाम से जाना जाता है तो पूरा भारत वर्ष उनके उनको बेस्ट विश देना चाहेगा मेरे हिसाब से थैंक यू क्या बूम
हाँ बाइट ले ले कहाँ गया वो आज एक नए पहल है शुरुआत की जा रही है आप यहाँ पहुँचे मौके पर क्या कहना चाहेंगे कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है क्योंकि नए टैलेंट को प्रोत्साहित कर रहे हैं क्योंकि इसको नर्चरिंग आर्ट आर्टिस्ट बहुत सारे हैं लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि अपना आर्ट दिखा सकें और जब किरण मैम और रमेश जी ऐसे लोग हैं जिनका इंडस्ट्री में और पूरे बॉम्बे में बहुत लोग मानते हैं उनको तो अगर वो लोग उनके तरफ से दिखाएं कि ये देखें इनका आर्ट तो सब लोग ज़रूर देखेंगे मुझे लगता है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव और इंडिया में आर्टिस्ट की कमी नहीं है तो इस बात को बढ़ावा देना इससे कुछ बेटर आर्ट बढ़ने से आर्ट फैलाने से बढ़ता ही है तो बहुत टाइप की हैं एक्चुअली अ लॉट हैज़ गॉट टू डू विद द इंडियन वुमेन मतलब जो भारतीय नारी हैं उनके ऊपर बहुत सारी पेंटिंग्स हैं क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिंबल अगर आप कोई कह सकते हो तो वो भारतीय नारी है तो जैसे कि आप देखोगे उनके हाथ में मटका है या पीछे दिया है तो बहुत मुझे लगता है सारी पेंटिंग्स मुझसे एक ही बात करते हैं फ्रीडम की क्योंकि जो भी पेंटिंग्स में है जैसे कि एक एक पेंटिंग है एक लेडी की उनके लंबे बाल हैं बैक शॉट है और विंडो है तो विंडो बंद है वो उड़ना तो चाहती हैं लेकिन कैसे उनके लिए दरवाजे बंद हैं तो क्या दिक्कतें सही जाती हैं ऐसा मेरा इंटरप्रिटेशन है अब जिन्होंने बनाया है उनका अलग हो सकता है आप पेंटिंग कितना लाइक करते हैं बहुत ज़्यादा इनफैक्ट मैं खुद भी कुछ थोड़ी बहुत एक आध पेंटिंग्स कर लेती हूँ कभी की आपने हाँ हाँ मेरी माँ भी आर्टिस्ट है एक्चुअली तो वो करती रहती है तो मैं भी कभी खाली कैनवस में कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ ये एक एन नहीं है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है इनिशिएटिव इज़ फॉर नर्चरिंग आर्ट मतलब आर्ट के जो भी नए लोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और इसमें किरण जी ने अपना आर्ट भी डिस्प्ले पे रखा है ताकि लोग आके देख सकें कि आर्ट सिर्फ खरीदने के लिए नहीं होता है तो वो अपने उनका कोई भी पेंटिंग सेल पर नहीं है वो पैसे बनाने के लिए नहीं है ये इट्स जस्ट फॉर आर्ट टू बी स्प्रेड लेकिन कैसे अगर बात करें इससे जो अगर सेल करेंगे तो पैसा आएगा तो उससे क्या कुछ हेल्प मिलेगी आम पब्लिक को जैसे हाथ के लिए कुछ जैसे आप आती है जैसे बाढ़ है कुछ हो सकता है ऑफ कोर्स अगर आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स को उस लिए इस्तेमाल करना चाहें तो हो सकता है पर वो तो आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है ना कौन क्यों कितना बेचना चाहेगा पहली बात और अगर अपनी आर्ट बेचना चाहेंगे तो किस चीज़ के लिए वो अपने पैसे यूज़ करेंगे ना अपनी पेंटिंग को भी आप रखना चाहेंगे इसमें पर मैं उतनी उतनी अवल डिग्री की आर्टिस्ट नहीं हूँ अगर मेरी पेंटिंग्स की जहाँ पे जगह हो सकती थी तो मैं ज़रूर रखती पर मेरी पेंटिंग शायद मेरे घर पे ही ठीक है
अरे आर्ट तो आना चाहिए ना पहली बात आ गया केरल मैम को दिखा दूंगी उनको पसंद आ गया तो लग दूंगी अच्छा अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है अगर आज की बात करें अभी रमेश जी के साथ ही ये है उनके बैनर के नीचे सोनाली केबल करके चारू दाता चार्य ने डायरेक्ट है और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है अभी इसके आगे मैं आपको नहीं बता सकती वो आप रमेश जी से पूछ लेना ठीक है थैंक यू